Raimundo Cruz, entrevista a... Cuevas, Raimundo Cruz, eh, manda un saludo afectuoso, 50 ciudades del país enlazadas en este momento, y más tarde esta entrevista, quizá mañana en la muy noche o mañana temprano va a estar en nuestro portal www.enterados.com.mx entera el 2 numero.com.mx y me imagino que la va a poder ver el, plan, el país y el mundo entero. Senadora, ¿satisfecha con lo que hicieron los legisladores con estas reformas que ahora sí estamos en la boca de todo el mundo? Raimundo, muy buenas tardes, muchas gracias a ti por esta entrevista. Pues mira, sí, hemos tenido ya prácticamente dos años en una legislatura que ha hecho reformas muy importantes, reformas de fondo. Empezamos, hay que recordar, con aquellas iniciativas preferentes que envió el presidente Felipe Calderón. Después, con todo este proceso de reformas que se derivó del Pacto por México y de acuerdos entre los distintos partidos y grupos parlamentarios. Y ahora lo que falta es la implementación. Y en esa implementación, pues esperemos que no, no suceda, como luego dicen, que el diablo está en los detalles, sino que por el contrario, que después de que tenemos estos grandes acuerdos que nunca antes habían sido posibles, sí podamos llegar a un México donde exista mucho más competencia, es decir, donde no haya monopolios que estén complicando el desarrollo de nuestro país, donde podamos, podamos disponer de energéticos, de mejores tarifas y sin duda de mejores empleos y salarios para nuestra gente. Que creo que para eso deben estar los servidores públicos para buscar el beneficio de la población de la masa. Usted como presidenta, senadora Gabriela Cuevas de la Comisión de Relaciones Exteriores, me imagino que la de llegar pero lluvia de información, Francia nos pone como pues ejemplo del mundo, medios internacionales de Estados Unidos no se diga, de Inglaterra, eh, somos ahorita la comidilla del planeta. Desde su perspectiva, ¿qué imagen le estamos dando al mundo en este momento y hacia dónde vamos? Pues mira, hay todavía algunos pendientes. La imagen que damos, que es muy buena, es la de que en México se logran acuerdos. Y que en México sí estamos sentados todos a la mesa a buscar los grandes acuerdos para que el país funcione mejor. Los grandes pendientes, porque eso también se refleja a nivel internacional, son los temas de seguridad y los temas de corrupción. Y en tanto en México no haya un verdadero Estado de Derecho, será difícil también pues, que la gente arriesgue sus inversiones. Lo que necesitamos es darle confianza a los inversionistas y eso es a partir pues, de dar condiciones pues las básicas. Lo mismo que cualquiera de nosotros haríamos que es buscar lugares seguros y lugares donde no nos vayan a extorsionar. El presidente Enrique Peña Nieto, eh, como la carta Santa Claus a los Reyes Magos de cualquier niño de este país, eh, pidió y se le concedió. Un sabio proverbio bíblico eh, dice, pide y se os dará, si aquí se dio a manos llenas, se dio inclusive más de lo que se había pensado. Ahora, ¿qué debemos de esperar los mexicanos con todo lo que se ha concedido? ¿Este país para cuándo tendría que cambiar de acuerdo a las condiciones eh, en que se está en este momento? Bueno, como bien dices, el presidente Peña ya no puede poner peros. Y le pusieron muchos peros, que es el crecimiento de la economía en Estados Unidos, que se faltaban las reformas, que sí. Ha sido un país con muchos peros. Ahorita no los hay. No se le ha negado una sola reforma al presidente Peña Nieto. Así que esperemos que los resultados lleguen, que no nos digan que ahora, pues, como también popularmente se dice que a Chuchita la bolsearon. No hay pretexto, Raimundo. Las reformas y los grandes acuerdos ahí están. Y lo que esperamos es una pronta y exitosa implementación. Y como también pues bien se ha cuestionado que no sea un gobierno donde se creen los ricos de ese sexenio, sino que realmente la riqueza pueda llegar a manos de todos los mexicanos. El país con estas reformas, eh, senadora, si todo camina bien, ¿dónde le ve usted en los próximos dos, tres años? ¿Cómo le ve usted a México? Usted que es la presidenta de las Relaciones Exteriores en la Cámara Alta. En el corto plazo yo no sería tan optimista como lo ha sido el gobierno. O se habla que en dos o tres años ya se estén implementando las reformas, pues al menos energética se va a llevar más tiempo. Si se pudiera agilizar las cosas, creo que el tema de las telecomunicaciones sí podría agilizarse mejor y eso derivaría en mejores condiciones de desarrollo, acceso a Internet, educación, disminuir una brecha digital que cada día se vuelve pues más complicada y trágica en nuestro país. Pero en lo que tiene que ver con el desarrollo energético, veremos en los próximos dos o tres años que empiezan a llegar inversiones. Sí empezaremos a, a ver que fluya más, digamos, más dinero hacia nuestro país, que empiezan a llegar compañías. Pero el verdadero desarrollo industrial va a empezar cuando México recupere una buena producción de petróleo y de gas y con eso empiecen a haber más industrias en nuestro país. 
el que hubiera más industria en nuestro país se reflejaría en una mayor contratación de personas y por ende también en, en que probablemente habrían mejores salarios. Senadora, la tenemos en la línea, no podemos desaprovecharla. Eh, su partido coadyuvó, repito, tuvo mucha participación, es que estas reformas salieran, pero también viene, ahora sí que punto y aparte, se acabó esta hoja, vamos a empezar a escribir en la que viene, que está totalmente blanco, que es el proceso electoral. Me imagino que está de acuerdo usted, como muchos panistas, como muchos en la sociedad, los agravios que hacen algunos personajes de su partido. Si empezamos a hacer recuento, el asunto de los que fueron al mundial, que por cierto ya salieron de prisión eh, otras mismas personas que han hablado algunos con alguna en otros estados de la república eh, queriendo emular a agrupaciones eh, pues de otros países, aquellos del asunto nazi luego nos vamos a los que han tenido eh, pues un trato inadecuado con personas en la Miguel Hidalgo y luego terminamos, digo para hacer un recuento muy rápido y muy breve con el escándalo de los legisladores allá en, en, la, en la plenaria. ¿Cómo queda su partido para lo que viene, senadora, desde su punto de vista? Mira, yo creo que todo este asunto se ha sobredimensionado porque al final el PAN, como todo otro partido político, pues no es una institución homogénea ni tampoco va a estar el presidente del partido revisando qué hace cada una de estas personas que, que se han afiliado al PAN. De hecho, pues claro que nos gustaría que más gente se afilie al PAN y ojalá lo hicieran revisando cuáles son nuestros valores, los principios de doctrina, nuestros estatutos. Y eso pues daría una base mucho más sólida para que no hayan este tipo de tropiezos unos mayores que otros. Pero me parece que, al menos lo que parece venir, es que va a acabar esta campaña en, en una campaña de cochineros, de descalificaciones, de desprestigios y en muy pocos debates. Ojalá, yo espero que ahora esta efervescencia, porque cada partido anda impulsando consultas populares, sí. pues por lo menos nos lleve a una campaña más enfocada a posicionamiento de cada partido en ciertos temas, que a un asunto de volver a los cochineros electorales de descalificaciones, que lo único que hacen es que la gente no quiere ir a votar. Hablando de consultas populares, su PAN, su PAN, perdón, su partido está proponiendo el incremento al, al salario. Eh, ¿Esto siente que le alcance a su partido para que tenga un buen desempeño en el 2015? Pues mira, yo espero que sí, y no como tema, yo espero que nos alcance eh, todo el trabajo para presionar a este gobierno que no sube el salario mínimo. Y es importante porque pensar que tanta gente esté viviendo en, con menos de 70 pesos al día, pues pensemos que así, y es muy claro, no se mantiene una familia. Me parece que es un asunto no solo de sensibilidad, sino de, de racionalidad y, y, y de elemental empatía con la mitad de la población que está viviendo en pobreza o con una cuarta parte de la población que está viviendo incluso en extrema pobreza. Yo creo que ya es tiempo de que el tema de la riqueza y el tema del crecimiento económico cambien el enfoque. Este esquema donde hay pocos ricos y muchos pobres es insostenible, es un momento de cerrar filas y es un momento de entrarle a mejorar el ingreso de las familias más pobres de este país. Que usted empezó con esta entrevista precisamente tocando ese tema. Esperamos que con estas reformas no se haga una nueva, no se cree una nueva generación de ricos. Senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, senadora de la República por el Partido de Acción Nacional, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Al revés, muchas gracias a ti como siempre, Raimundo. Buenas tardes. Gracias.